Seconda parte di tie break, come promesso la finestra adesso è tutta dedicata all'Under 14 e chi se non Titti Lorusso che allena queste splendide ragazze, ragazze di cui Titti adesso ti chiederò anche l'origine sportiva, mm. l'origine eh, pallavolistica. Eh, Titti dunque queste sono ragazze che tu hai conosciuto che erano praticamente delle totali dilettanti, non avevano mai giocato immagino, presentaci questa Under 14. Dunque io... Queste ragazze le conosco poco, a dire il vero, perché sono ritornata alla Cardo dopo due anni. E ho Dove cominciato... sei stata? No, sono stata con la Cardo due anni fa, poi sono stata un anno allenata da un'altra parte e quest'anno sono ritornata con loro e mi hanno dato questo gruppo di pazzerelle. Niente, loro alcune giocano da un pochettino di anni, altre sono, sono nuove, sono tutte bravine. Tutte volenterose, però c'è da lavorare veramente tanto, tanto. Ecco Titti, suppongo che il tuo primo compito sia mantenere viva questa passione per lo sport, immagino, perché sai si dice che molto spesso, soprattutto le ragazze, Abbandonano. è facile che abbandonino. Vogliamo analizzare sì. questo aspetto? Ma perché questa è un'età un pochettino critica, l'età dell'adolescenza, l'età in cui le ragazzine magari preferiscono uscire piuttosto che stare in palestra, allenarsi, perché non dimentichiamo che la pallavolo è anche sacrificio, l'allenamento, è vero che è comunque gioco e divertimento, però c'è anche, anche tanto lavoro dietro, tanto lavoro da fare, chi non ha passione purtroppo poi viene, prova e poi va via, quindi sta a noi tecnici fare in modo che le ragazze si appassionino possibile. Suppongo che veniate anche loro incontro con una scelta di orari che è consona a questa età, immagino. Sì, perché loro poi hanno il problema del rientro a scuola o magari dei compiti a casa, non è facile. E poi cioè hanno... per intenderci, questa fascia è quella di chi frequenta la seconda e terza media, al più il biennio delle scuole anche, superiori? Anche prima media, per esempio abbiamo Valeria qui che fa la prima media e... Ancorché è una delle più alte, sì. quindi la più piccola ma anche la più alta. È la più alta, sì, sì. Si quindi comunque tanto. si viene incontro dal punto di vista dell'orario e dei carichi di lavoro, perché comunque poi dopo hanno anche una vita scolastica da rispettare. Pesante. Il rapporto per esempio di queste atlete con la scuola, come vivono loro questo rapporto? Quanto i genitori magari puntualmente vengono anche a farvi presenti certi problemi che possono nascere, perché immagino che comunque magari qualche docente poco propenso a queste attività sportive magari tirerà le loro le orecchie, dovrebbero magari studiare di più. Come conciliate? Beh, nella maggior parte dei casi i genitori delle ragazze comunque appassionate la mettono sotto forma di ricatto, della serie se vai male a scuola non vai ad allenarti. E questa è una... Secondo me è un'arma un un a, a doppio taglio, perché comunque taglio però un favore è come se queste due attività che diventano quasi concorrenti l'una con sì, l'altra, la scuola fatto. e lo sport, vengono messe una appunto a fianco all'altra per sotto forma di ricatto. Marilena, gli spazi nei quali si allenano, perché comunque voi adoperate il Pala Parchiselli, magari vi farebbe più comodo il palazzetto maggiore di Barletta? Noi adoperiamo il Pala Marchiselli per la prima squadra, per le partite della prima squadra, per le partite dell'Under 16, nell'Under 18 quest'anno non è stato possibile per un problema di orario, però eh, diciamo, gli allenamenti del settore giovanile per la maggior parte dei casi vengono svolti verso del, in, in alcune palestre di alcune scuole che hanno dato la loro disponibilità. Ovviamente tutto questo è un problema perché ogni anno bisogna riuscire ad avere la disponibilità di queste palestre, non sempre la si ha, gli orari in cui le palestre danno la disponibilità sono limitati perché poi c'è il problema di un qualcuno, un responsabile della scuola che deve venire ed essere lì perché deve aprire la scuola, deve rimanere con te sinché tu ci sei dentro. Ovviamente sono ci sono tante difficoltà, ci sono tanti problemi che potrebbero essere risolti se venisse messo a disposizione il palazzetto, l'altro palazzetto, perché questo consentirebbe una gestione migliore, nel senso che gli spazi all'interno del palazzetto che tutte le squadre utilizzano, cioè del Pala Marchiselli, potrebbero essere divisi diversamente e quindi anche il settore giovanile potrebbe usufruire di quella struttura. Il problema è che quel palazzetto, il, il pala di sfida, diciamo, 
è solo teoricamente a disposizione delle società perché ha dei costi per potervi accedere che sono esorbitanti ed è ovvio che nessuna società ha la possibilità di utilizzarlo per... per ecco per, Marina, per, diciamo per a questo punto stagione. volendo quasi spezzare una lancia a favore dell'amministrazione dell perché suppongo che l'interlocutore sia l'amministrazione comunale che questo un po' eh, rappresenta l'Italia come il paese dove tutto, tutti i paesi sono uguali comunque e anche tutti gli sport perché come la pallavolo anche la pallacanestro lamenta le stesse problematiche, effettivamente le strutture da dedicare allo sport sono un po' carenti. Questo il è un... problema è che le strutture sono carenti, però a Barletta una struttura c'è e non capisco per quale motivo non debba essere messa a disposizione delle società. Io non avrei avuto eh, diciamo, questo, questa rabbia tra virgolette, nel parlare di questo argomento se noi fossimo in una città in cui effettivamente strutture non ce n'erano e quindi l'unica possibilità era quella di andare nelle scuole. A Barletta una struttura c'è, è stata costruita, questa struttura deve essere messa a disposizione delle squadre. Non è Marilena che è sovradimensionato il pala di sfida Mario Borgia, <ride> nel senso che magari sarebbe stato meglio creare una struttura, una sorta di cittadella, spesso si dice che è in animo realizzare questa cittadella dello sport, magari questo palazzetto gigantesco diventa davvero difficile da gestire perché illuminarlo e riscaldarlo costa molto più che il Pala Marchiselli che Ma intendiamo una vecchia palestra. Io credo che costi di più però tenerlo chiuso, eh, <ride> c'è qualche cosa ce la facciamo. Tenerlo chiuso non, non credo che non, non faccia bene neanche all'amministrazione, voglio dire alla fine eh, avrà dei costi sicuramente maggiori, su questo non ci sono dubbi, però piuttosto che tenerlo chiuso si potrebbe andare incontro alle società e fare in modo che più società lo utilizzano in maniera tale che quei costi potrebbero essere distribuiti, distribuiti meglio. Ecco, però in questo senso magari un palazzetto piccolo come il Pala Marchiselli va ad ovviare quel, quella pecca che proprio tu lamenti sempre del, del pubblico che è un po' scarso, magari fa più rumore un pubblico meno rumoroso, ma in un palazzetto più contenuto, quell'effetto, sai, l'effetto casalingo. Sì, questo sicuramente, anche se io penso che magari avendo una, una struttura diversa forse anche più gente si potrebbe, eh, si potrebbe avvicinare. Però poi, voglio dire, noi abbiamo anche bisogno delle strutture dove far giocare i nostri, le, le, dove far allenare la squadra, dove far giocare le nostre bambine. Cioè noi, anche da un punto di vista del settore giovanile, vorremmo ampliare molto di più eh, la, la presenza della Cardo nella città. Però non lo possiamo Siete fare perché non abbiamo, possibilità di, di far, di, non abbiamo la possibilità di avere altri gruppi e quindi altri orari e quelli che abbiamo li abbiamo ottenuti con grande difficoltà. Perfetto Marilena, allora andiamo subito alla videata dei risultati della pallavolo maschile Molfetta che seppur al tiebreak si è andata ad aggiudicare un incontro fondamentale con il Brolo per 3 a 2 per una classifica che torna a farsi interessante per il Molfetta che comunque è abbastanza distaccato dalle due battistrada Eurotech Gela e Atripalda che sono rispettivamente a quota 42 e 37 ma ecco lì il Molfetta che è stato agguantato dal Turi a quota 33 ma sicuramente ha un affaccio con vista sulla zona playoff per un prossimo turno che andiamo anche a visionare Turi Ortona, Garatina Potenza, Casoria, Eurotech Gela, Vigna di Vale, Catania, Eraclea Gela, Atripalda e il Molfetta che è di scena a Reggio Calabria. Allora eh, Marilena andiamo a presentare nuovamente per eh, dare anche un invito al eh, pubblico di Barletta, naturalmente voi giocherete in trasferta, dunque presentaci i prossimi due impegni, si va a Bari quindi in mm. casa con... Giochiamo sabato a Bari e poi la prossima in casa contro il Trigiano. Naturalmente con il consueto invito al pubblico barlettano di essere presente e rumoroso. Allora da Davide Giampetruzzi è tutto, l'appuntamento al prossimo numero di Tie Break.